നാറിയ കളികളുമായി മുന്നേറുന്ന ചൈന യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മലയാളികൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കേരളം ചൈനയുടെ അതിർത്തിയുമായി ഒന്നും പങ്കുവയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തു നമുക്ക് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ സംവദിക്കാം നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വന്നതെന്നല്ലേ അതെ നാറിയ കളി അത് തന്നെയാണ് ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ മഹാമാരിയുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ ചൈന ഇന്ത്യക്കെതിരെ കോപ്പ് കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ചൈനയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ലഡാക്ക് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് പിന്നെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് മാത്രമല്ലേ കൂടുതൽ പ്രശ്നം തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് അല്ല അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ന്യൂ സിൽക്ക് റോഡ് എന്നറിയണം ന്യൂ സിൽക്ക് റോഡ് എന്തെന്നാൽ അവർ പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇതിനെ അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ചൈന പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ട്രേഡിങ് വളരെ വിപുലമാക്കുന്നതിലൂടെ അവരെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ചെലവാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് ഷീലിംഗ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉദ്ദേശം ഇത് അല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാം പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ മ്യാൻമർ മാൽദീവ്സ് ശ്രീലങ്ക ഇത് കൂടാതെ ഈ ന്യൂ സിൽക്ക് റോഡിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇറ്റലി തുർക്കി സൗദി അറേബ്യ സൈബീരി പോളണ്ട് ജർമ്മനി അങ്ങനെ കുറേ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ ന്യൂ സിൽക്ക് റോഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദേശം അമ്പത്തിനാല് മില്യൺ ഡോളർ ചെലവാക്കി പാകിസ്ഥാനിൽ മുന്നൂറ്റി തൺ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു റോഡ് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൈന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റുകളാണ് ഇവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എക്കോണമിക്കലി ഓരോരുത്തരെ എങ്ങനെ അഡ്ഹെയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി അതിനുദാഹരണമാണ് ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇതാണ് ഒത്തിരി പാവപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് അവരുടെ അവിടെ ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചൈനയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മാൽദീവ്സിലേക്ക് പോകാം മാൽദീവ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മറാറോയിൽ ജോയിൻറ്റ് ഓഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഐലൻഡ് ചൈന നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഗൂഢ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിലെ റോഡ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ സെൻ്ററിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ മാൽദീവ്സ് ശ്രീലങ്ക ബാലൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം അതൊക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു നിർത്താം ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മുടെ വിനായകൻ പറയുന്നത് പോലെ കച്ചവടം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ എന്തുവാണ് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ കുറച്ച് പണം ഒരു വട്ടി പലിശക്കാരൻ്റെ നിന്ന് കടം മേടിക്കുന്നു ആ പലിശ കൊടുക്കാനില്ലാതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കട നടത്തും കട നടത്തുമ്പോൾ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ആൾക്കാരുടെയും കൂടെ കൊണ്ടുവച്ചായിരിക്കും നടത്തുന്നത് അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാർ പുള്ളിയുടെ ആൾക്കാരായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കണം അതേപോലെ ഉള്ള മിലിറ്ററി ക്യാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ബേസുകൾ ഇവർ ഈ പറയുന്ന ശ്രീലങ്കയിലും ഈ പറയുന്ന മാൽദീവ്സിലും ഈ പറയുന്ന പാകിസ്ഥാനിലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കില്ല അറ്റാക്കിങ് ഈ ന്യൂ സിൽക്ക് റോഡിൻ്റെ ബേസിസിൽ അവർ ഇന്ത്യയെ പൂണ്ടടങ്ങും വളഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അറ്റാക്കിങ് ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യ എന്നല്ല ഏത് രാജ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ചപ്പിയ മൂക്കുള്ള ചെറ്റകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും 
കാരണം നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പൈസ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വളരു വളർന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു അടി അടിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പത്ത് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു എട്ട് സാധനങ്ങൾ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു മറ് പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചു കൂടാ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പടിപ്പടിയായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒരു സേഫായ ഒരു ഹെൽത്തിയായ ഒരു നാളെ നേരുന്നു ദിസ് ഇസ് ചിജുനാഥ് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ